Hola, soy Cristina Robles, soy fotógrafa de retrato profesional en Madrid. En este vídeo quiero mostrarte 6 trucos para salir mucho mejor en una sesión de fotos. Quiero mostraros algunos de los trucos que sirven para mejorar la pose en una sesión y que te favorecerán mucho más. El primer truco es para mejorar la compostura del cuerpo cuando posamos sentados. Normalmente nos sentamos tranquilamente y relajadamente y no nos damos cuenta que que relajamos y encorvamos la, la postura de la columna. Entonces, a todos mis clientes les suelo decir que se pongan alto y derecho, es decir, que en vez de así, se pongan un poco más erguidos. Esto suele servir cuando estamos en una silla o en estas cajas para posar que uso en el estudio. Ponernos más erguidos y tener una predisposición a estar teniendo una conversación con alguien es un truco que sirve para corregir esta postura de cuando nos sentamos de forma natural que encorvamos la postura. Esto suele pasar en personas que son muy altas. Entonces yo siempre digo a mis clientes que lo que tienen que hacer es ponerse alto y derecho y es como si tuvieses una conversación con alguien. Esa predisposición mejora mucho el lenguaje corporal en un retrato. Además hay que asentar la postura y, y también hay que evitar echar el pecho hacia adelante o tener esa proyección con el pecho, hay que retraerlo un poco. Así está uno encorvado, esto es la predisposición a tener una conversación con alguien y asentar la postura. El segundo truco tiene que ver con la posición de la barbilla. El chin forward en inglés o barbilla hacia adelante. Normalmente tenemos cómoda y relajadamente lo que es el cuello, la espalda y la cabeza. Si lo viéramos de perfil sería algo así como un perfil más encorvado. Con un ligero movimiento de barbilla hacia adelante, después de ponernos alto y derecho, tenemos que hacer un movimiento eh, hacia adelante de la barbilla. Eso va a hacer que nos, nuestro perfil hacia el plano de la cámara sea mucho más erguido y más estilizado. Nos va a definir más la, la forma de la barbilla y la cara y nos vamos a ver mucho mejor en un retrato. Vamos a tener una predisposición de tener una conversación, eso va a mejorar mucho más el lenguaje corporal de cara a la persona que está viendo esa imagen. La idea es hacer un movimiento de frontal hacia el plano de la cámara, si la tuviese delante. Después de ponernos altos y derechos, habría que hacer un movimiento frontal. Eso nos define todo. Además, para personas que tengan papada, es una forma de, de definirla y, y suavizarla. También hay que decir que no es ni hacia arriba ni hacia abajo, es frontal al plano de la cámara. Es decir, si lo hiciéramos de forma frontal, estaríamos en una posición primero normal, cómoda y relajadamente, nice and tall, y luego frontal. Nos sentimos súper raros, pero luego en cámara queda fenomenal. El tercer truco es formar triángulos. Siempre busca formar triángulos con los brazos y con las piernas. Estos triángulos son los huecos vacíos que se forman entre las extremidades y el tronco. Cuando flexionamos los brazos, creamos esos triángulos. Por eso utilizo las cajas y subo las piernas para crear ese tipo de, de formas que nos van a ayudar a estilizar mucho la figura. Esto es igual que el efecto óptico que se genera cuando dejamos más espacio alrededor de nosotros en la composición de la imagen de un retrato, porque vamos a parecer mucho más estilizados, más pequeños quizás, que si estuviésemos rellenando la, toda la composición de la foto, que vamos a parecer mucho más anchos de lo que realmente somos. Las prendas que mejor quedan para formar estos triángulos son las prendas más entalladas, porque el espacio vacío que va a quedar va a parecer más grande. Es un truco visual que sirve para vernos más estilizados. El siguiente truco sirve para saber qué cara poner delante de la cámara. Esto puede parecer lo más difícil de posar. Yo siempre digo a mis clientes que lo que tienen que hacer es relajar todos los músculos de la cara, bajar las cejas, no forzar los músculos de la boca, no apretar los dientes, tener el lienzo en blanco. Si no tienes ni idea de cómo mirar a la cámara, esto es un truco que funciona muy bien. Hay que pensar en todos los músculos de la cara y destensarlos, no hacer nada. A veces estamos muy concentrados en qué cara poner y estamos forzando el gesto sin darnos cuenta. Bueno, una vez que tenemos el lienzo en blanco, podemos conseguir una mirada, una expresión mucho más genuina, mucho más real y natural. 
A partir de ahí es cuando podemos conseguir una mirada y una expresión mucho más real y sincera. En ese punto, con el lienzo en blanco, es cuando empieza a tomar muchas fotos. Siempre pide una pequeña sonrisa hasta una gran sonrisa. También es muy importante resetear. Yo siempre digo que para conseguir la mejor sonrisa hay que hacerlo varias veces y parar. Y probar una y otra vez. Relajar los músculos otra vez y volver a empezar. El siguiente truco va sobre las manos. Mucha gente se siente insegura con la colocación, la posición de las manos. Una mala colocación de las manos puede arruinar un retrato. Ni las tenses ni las frunzas mucho. Lo más bonito y natural en las manos es dejarlas con una postura natural y que caigan por su propio peso. Suaves y ligeras como la mano de una bailarina. Y los dedos ni muy abiertos ni muy cerrados. A una distancia entre los dedos normal y natural. Y luego el lado más bonito de las manos siempre es el de perfil. No tiene ningún sentido enseñar la palma o el embés de una mano con una superficie bastante grande. Llama mucho la atención porque cae mucha luz en una superficie como esta, tan blanca, y no tiene ningún sentido que esté así, en ningún lado. Siempre habrás pensado que colocar las manos no es algo fácil. Bueno, pues hay zonas del cuerpo donde te verás más segura y confiada en tus poses. Esto es la línea recta de hombro a hombro, todo el cuello, la barbilla y en el centro a la altura del sujetador. Y también todo el perfil del torso desde la cadera hasta los muslos. Todo lo que sea abrazarse va a quedar bastante estético en una foto, por ejemplo, de retrato o beauty. El último truco del que quiero hablar puede sonar a cliché, pero, pero el mejor complemento para salir bien en una fotografía es una buena sonrisa. En la escala de valor de un retrato, la expresión está por encima de todo. Nadie escogería una foto en la que su expresión no se viera bien. La mayoría de mis clientes, incluso los que al principio no querían sonreír, han preferido las fotos en las que sonreían. Bueno, sonreír con la mirada y no, y no solo con los dientes es el objetivo, pero es un reto. No todo el mundo sabe hacerlo de forma natural. Si eres de los que les cuesta sonreír, te recomiendo que te mires a un espejo y que practiques tu sonrisa de menos a más. Y también te has fijado que los hombros y el cuerpo se mueven cuando te ríes. Vayas a sonreír para una foto, no te quedes inmovilizado o parecerás una estatua y tu sonrisa parecerá muy falsa. Deja que fluya el movimiento del cuerpo cuando uno sonríe y parecerás mucho más natural. Espero que pongas en práctica todos estos trucos, que utilices un espejo si te hace falta. Espero que este vídeo te haya servido de inspiración si vas a hacer una sesión de fotos. Y si te ha gustado, por favor, dale a me gusta, comparte y sigue mi canal si no lo has hecho ya porque vas a ver más vídeos como este relacionados con la fotografía y el retrato.